എന്താണ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള പൗരത്വ നിയമം പുതുതായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിലൂടെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് നാം നമ്മുടെ പൗരത്വം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഇവയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പൗരത്വ നിയമം നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് പുതിയ നിയമം വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് എന്നാണ് ആ നിയമപ്രകാരം വന്നത് അതായത് അന്നത്തെ നിയമപ്രകാരമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേനും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ആവണമെങ്കിൽ അയാളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായിരിക്കണം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനാവണമെങ്കിൽ അയാളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ രണ്ടു പേരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായിരിക്കണം അതായത് മാതാവും പിതാവും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായിരിക്കണം എന്നാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ പാർത്തവരിൽ പാർത്തവരാണെങ്കിൽ അവർ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാൽ അവർക്ക് പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കുകയും അത് കിട്ടിയാൽ അവർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ പുതിയ നിയമപ്രകാരം പുതിയ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുള്ള ബിൽ പ്രകാരം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നടപ്പിലായ പൗരത്വ ബില്ലിന് പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിലൂടെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ബില്ലിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം ഇതര അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൗരത്വം നൽകുകയാണ് ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും വിവാദമായതും മുസ്ലിം ഇതര എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ ബിൽ വിവാദമാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ഇതര വിഭാഗക്കാർക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ അതായത് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഇവ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മതപരമായ വിവേചനം നേരിട്ട മറ്റു മതവിഭാഗക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നത് അവർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗരത്വം നൽകുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിടെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇതര മതക്കാരായ എല്ലാവർക്കും പൗരത്വം നൽകില്ല അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുന്നേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചവരായിരിക്കണം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശ പ്രവേശിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഇവർ പതിനൊന്ന് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ബിൽ പ്രകാരം ഇത് അഞ്ച് വർഷമായി കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് പുതിയ ഭേദഗതി ബില്ലിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഉള്ളവരുടെ മേൽ അനധികൃത താമസത്തിനുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് ഇല്ലാതാവും എന്നാൽ ഇവിടെയും ഒരു വിവാദം വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ഇതര മതക്കാരുടെ മേലുള്ള കേസുകളാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ ബിൽ പ്രകാരം വരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഈ കേസുകളെല്ലാം ഇവർ ഇവരുടെ മേലിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെയും മുസ്ലിങ്ങൾ കുടുങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മേലുള്ള കേസുകളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതും ഒരു ചർച്ചയാവുകയാണ് ഈ ഒരു ബില്ലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മേഖലകൾ ഒഴിവാകുന്നുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ബില്ലിൽ ബില്ലിലെ നിയമങ്ങൾക്കൊന്നും ബാധകമല്ല ആ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് നാഗാലാൻഡ് പിന്നെ മിസോറാം മേഘാലയ അതുപോലെ മണിപ്പൂർ ഇവിടെയെല്ലാം സംരക്ഷിത മേഖല എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് അവിടെയുള്ളവരെ ഈ ബില്ലിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഈ ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട അവർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൗരത്വ നിയമപ്രകാരം നാം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരനാണെന്ന് നിലവിലുള്ള ഒരു പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏഴോളം ഡോക്യുമെൻ്റ്സ്
ഇത് നമുക്ക് പ്രൂഫായിട്ട് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമതായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആധാർ കാർഡ് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോട്ടർ ഐ ഡി അതായത് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ ഡി പിന്നെ നമ്പർ ഫോർ റേഷൻ കാർഡ് നാം ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്പർ ഫൈവ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്നെ നമ്പർ സിക്സ് എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ സെവൻ പാൻ കാർഡ് നമ്മൾ ബാങ്ക് ബാങ്കിലെ എല്ലാ പണം ഇടപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാൻ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡോക്യുമെൻസ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമം അതായത് പുതുതായി വന്ന ഭേദഗതി ബിൽ പ്രകാരം ഇതൊന്നും മതിയാവില്ല അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷമുള്ള സെൻസസ് പ്രകാരം ഇത് നമുക്ക് മതിയാവില്ല ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന സെൻസസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലേക്ക് ആ ഒരു കാലയളവിലാണ് പുതുതായിട്ട് സെൻസസ് നടക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ സെൻസസിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇനി സെൻസസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം അതായത് ആ ഒരു സെൻസസ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ രേഖകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അലഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ അസമിലെ കാര്യം നോക്കിയാൽ അറിയാം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്താവുന്നത് അവിടെ അവരുടെ കയ്യിൽ മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത ഒരു കാലയളവുണ്ട് ആ കാലയളവിൽ അവർക്ക് അവരുടെ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ചെറിയ മൈനൂട്ടിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കുറേ ആളുകൾ പുറത്തായിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും അതിൽ നമ്മൾ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വരുന്ന ഈ സെൻസസ് വരുന്ന സമയത്തിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ നമ്മുടെ രേഖകളെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുള്ള രേഖകൾ ഒന്നും കാണിച്ചാൽ മതിയാവില്ല മറിച്ച് പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാലിന് മുമ്പ് ജീവിച്ച ഒരാളും നമ്മളും തമ്മിൽ കണക്റ്റുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാലിന് മുമ്പ് ജീവിച്ച ഒരാളും നമ്മളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് മസ്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് സമർപ്പിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു രേഖ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു രേഖ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ മിക്ക വീടുകളിലും ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുന്നേ ജീവിച്ച ഒരാൾ അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫാദർ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ ഒരു രേഖ നമുക്ക് വേണം ആ രേഖയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു രേഖയും തമ്മിൽ സാമ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാമ്യം എന്തായാലും വരുത്തണം അങ്ങനെ സാമ്യം ഉണ്ടായാൽ ഷുവറാണ് നമ്മൾ സേഫാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിപ്പോൾ ഈ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഴയ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ആധാർ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരേപോലെ സാമ്യം ഉള്ളതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വരുത്തുക ഇപ്പോൾ പേരാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്യം വരുത്തുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മ ഒരുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അവർ അവർ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു കണക്റ്റാണ് എന്ന് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ ഷുവറായിട്ട് സേഫായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്നുള്ള സ്വീകരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലാണ് ഇതിനുള്ള സെൻസസ് നടക്കുന്നത്
ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾ